कतगुल कैमन देखी डॉलर सैम्पलोल दुकानदार मुदिर दुकान दा क्योंकि मुखे मुख हिसाब कर फेले अच्छा जैक पचिसश सामथिंग पचिस पाँचो अच्छा धरने दुई हज़ार डलार ही धरल जो दुई हज़ार डलार है तब दुई लाख टे अर्डर तर एख कि हाथे आई हल तरह एक क्या जस्ट एतटुकु जस्ट एतटुकु जस्ट एतटुकु कि सहज सहज क्ज ना क्या श्रीलंका मिनट 
তারপরে এভারেজের প্রতি ঘন্টায় ওনার কত টাকা ইনকাম হয় মানে সারা দিন মানে কাজ করলেই টাকা করলেই টাকা বসলেই টাকা আর আপনাদের বসলেই বাংলাদেশ সাকিব আল হাসান আচ্ছা এরপরে চারশো একষট্টিটা অর্ডার পেন্ডিং আছে কত চারশো একষট্টিটা অর্ডার পেন্ডিং আছে এবং তার বাড়ি কোন দেশে পাকিস্তান দুই ঘন্টা আগে একটা অর্ডার কমপ্লিট করেছিল এনার মাত্র দুইটা অর্ডার পেন্ডিং আছে গরিব তবে কাজ ভালো সরি ওই যে ওই যে এইটা হচ্ছে তার ডিজাইন এই আশেপাশে এইগুলো আবার ভেবেন না এই যে জাস্ট এতটুকু হ্যাঁ এই যে একটা স্কোয়ার বক্সের মতো একটা দাগ দিয়ে দিছে তাই না এই এটা এই যে এটা দু একটা বি রিফ্লেক্ট করে দিল এটা উপরে দুইটা চোখের মধ্যে দিল বাস এতটুকুই কাজ আর কিছু না যেমন এটা 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 এগুলা এখন আমার কথা হলো এত সিম্পল সিম্পল কাজ একটু আগে যেটা ছিল দরকার লাগবে আপনার বিদেশের শ্রীলঙ্কা একদিন আগে একটা ডেলিভারি কমপ্লিট করে রয়েছে বাঙালি লোক কাজ করে কম বাঙালিরা কোথায় কাজ করে জানেন আমি দেখাচ্ছি আপনাকে কোনো কষ্ট নাই কাজ কর এই যে এইগুলো হলো বাঙালি দেখেন বাঙালি ভরা এটা যদিও না বাঙালি ভরা এখানে এই যে একটা বাঙালি ম্যাডামের মতো ঠিক আছে এরা হলো বাঙালি এবং এরা তবে বিজনেস কার্ডেও দেখেন এই লোকের কিন্তু আটটা অর্ডার পেন্ডিং এ আটত্রিশ ডলার লোকের চাইতে কম দাম হ্যাঁ আচ্ছা যাই হোক আমরা ওই সব বিষয়ে না যাব আপনাদেরকে জাস্ট একটু লোভ দিলাম যে ভাই কাজ করলে টাকা আছে কি করলে কাজ করিলে টাকা না করিলে ফাঁকা ছোটবেলা শুনতাম না পড়িলে পাস না পড়িলে ফেল লেখাপড়া করে যে টাকা গাড়ি ঘোড়ায় চলে এসে তো কি ও এটাও একটা কথা যে কাজ শিখছিলাম না ভালো মতো তার আগেই কে এরকম আচ্ছা যাই হোক তো অন্তত বুঝলাম যে আসলে লোকর কি প্রচুর পরিমাণে বড় একটা মার্কেট আছে সারা বিশ্বব্যাপী এবং এটা কখনো কমবে না কেন কমবে না ওই যে বললাম এভারেজ ফাইভ মিলিয়ন কোম্পানি প্রতি বছর লঞ্চ করে তাহলে এই কোম্পানিগুলো বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো ওদের জন্য কি ইয়ে করতে হবে না লোগো করতে হবে না এই যে ফাইভ মিলিয়ন এইগুলো স্ট্যান্ডার্ড ভ্যালু আর কি অর্থাৎ যারা রেজিস্টার করে অ্যাজ এ বিজনেস প্রতিষ্ঠান হিসেবে তো ওদেরকে আমরা কি করতে পারি ট্রেক ট্র্যাক করতে পারি তাই আমরা এই ডাটা পাচ্ছি অনেকেই আছে যাদের কোনো মানে ইয়ে নাই কি বলে রেজিস্টার্ড না বা সেইভাবে ইয়ে না ওদের জন্য কিন্তু লোগো করতে হয় হয় না আচ্ছা তাহলে এখন আমার প্রশ্ন হলো লোগো তো করবো লোগো করার আগে লোগোর যে সংজ্ঞা সেটা আমাকে আগে জানতে হবে এখন আমাকে আপনারা বলেন যে আসলে লোগো কাকে বলে বলেন তো হোয়াট ইস লোগো আমরা দেখি আসলে লোগো কি এই যে হচ্ছে লোগো দেখছেন হোয়াট ইস লোগো এই মানুষদেরকে চিনতে পারেন কাকে চিনেন কোন জনকে চিনতে পারেন কাউকে চিনা যায় না কাউকে চিনতে পারছেন ফকির সাহেব আর কাউকে চিনা যায় আর কাউকে চিনা যায় না তাই না ওকে ঠিক আছে তার মানে আমি একজন হ্যাঁ জায়েদ খান আচ্ছা আমি একজনকে চিনতেও পারলাম না তাকে কোনো মানে মূল্যায়ন করতে পারলাম না তাই তো কিন্তু সেই ব্যক্তিটা কিন্তু আমার সামনে আছে তাই না তাহলে লোগোটাও কিন্তু সেরকম হ্যাঁ কীরকম সেরকম এখন চিনতে পারেন 
আচ্ছা কোম্পানি উইদাউট এ লোগো দ্যাট জাস্ট লাইক এ হিউম্যান উইদাউট এ ফেস আচ্ছা লোগো হলো এমন একটা বিষয় যেন একজন মানুষ যার আসলে মুখ নাই তাহলে লোগো কি জিনিস লোগো হলো এমন একটা জিনিস যেটা একটা কোম্পানির জন্য মাস্ট বি লাগবে না হলে ওই কোম্পানিকে আমরা চিনতে পারবো না যেমন ক্রিয়েটিভ আইটি তাই না আমরা চট্টগ্রামে বসে আছি এখন আমাদের যে লোগোটাই লোগো দেখেই তো আপনারা বুঝেন যে এটা আসলে কি ক্রিয়েটিভ আইটি হ্যাঁ আপনাকে যদি বলি ক্রিয়েটিভ আইটি তখন আপনি ক্রিয়েটিভ আইটির চেহারাটা আপনি চিন্তা করবেন আমি ধরেন আমি একটা মানুষের নাম বলি হ্যাঁ চিন্তা করেন তো দেখি মুশফিকুর রহিম কি তার কি মনে হইলো আপনার কান চোখ বা থুতনি বা দাড়ি এই সব চিন্তা করেছেন নাকি ফেসটা ফেসটা চিন্তা করেছেন আমি আচ্ছা এবার ধরেন আমি বলি ক্যাটরিনা কাইফ আপনার ফেভারিট ফেস ও ফেস আচ্ছা সরি উনি বলছে স্যার কি ফেস ও দেখেন না কি দেখেন না ও আচ্ছা তো যাই হোক এই যে যেমন একজন মানুষের নাম বললে তার ফেসটা আমার মুখের সরি চোখের সামনে কি হয় ভেসে ওঠে ঠিক তেমনি আমরা চলে নেবার কিছু কোম্পানির নাম বলি আপনাকে নাসা এবং এখন এখন বলেন তো দেখি তারপরে নাম গুলো বললাম সাথে সাথে আপনার চোখের সামনে ওই কোম্পানিটা কিন্তু ভেসে ওঠে নাই কোম্পানির চেহারা ভেসে উঠছে বা চেহারাটা কি লোগোটা হচ্ছে চেহারা বুঝতে পারছি সবাই এখন ওই চেহারাটা ছাড়া আবার লোগোটা ছাড়া ওই কোম্পানির কোনো ভ্যালুই নাই একদম জিরো পেপসি পেপসি যদি বলি আপনাকে তার মানে ওইটা আসলে আপনি কি লোগো খান আমরা কি খাই প্রোডাক্টটা খাই বাট এই প্রোডাক্টটার যে একটা ভ্যালু তৈরি করে সেই ভ্যালুটা তৈরি করে বা মূল্য মূল্যায়ন যেটা এটা তৈরি হয় কিভাবে লোকের মাধ্যমে ঠিক তেমনি মার্ক সাফিকে আপনি চিনেন ঠিক আছে বাট একটু আগে একটু মূল্যায়ন করতে পারেননি আপনি পেরেছিলেন কারণ ওকে আপনি চিনেন নাই দেখেননি এখন দেখতে পাচ্ছেন এখন মূল্যায়ন করতে পারছেন তাই না হুম বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে একটা মানুষের ফেস না দেখলে যেমন তাকে মূল্যায়ন করা সম্ভব হয় না ঠিক তেমনি কোম্পানির লোকও ছাড়া লোক সরি কোম্পানিকে মূল্যায়ন করা সম্ভব হয় না তার মানে লোগোটা কি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিষয় এখন চলেন আমরা লোগো সম্পর্কে এটা অলরেডি সংজ্ঞা দেওয়া হয়ে গেছে আমরা এখন সামনে দিকে আগাই সরি আমি একটু আগে চলে আসছি এই যে এখান তিনটা লোগো দেখতে পাচ্ছেন স্পোর্টস কোম্পানি খাদ্য টেকনোলজি তাই না তো নাইকি ম্যাকডোনাল্ড আর কি উইন্ডো এই যে তিনটা কোম্পানি তিন ইন্ডাস্ট্রির এই তিনটা লোগো কি অনেক মানে চর্চিত দুই তিনটা কোম্পানি না কিন্তু ওরা কিন্তু সবচেয়ে সিম্পল তিনটা লোকের উদাহরণ চারটা বক্স একটা এম একটা টিক চিহ্ন যেটা আমরা সবসময় দেই আমাদের টিচাররা দেয় নাকি তাও এত সিম্পল সিম্পল কেন ওদের লোকগুলো ওরা এত বড় বড় কোম্পানি ওরা তো চাইলে অনেক বড় সড়ো করে ওদের লোকটা করতে পারতো বা অনেক জটিলভাবে করতে পারতো পারতো কি না এটা করে নাই এক নাম্বার কারণ হলো লোগো মাস বি সিম্পল লোক কী হতে হবে সিম্পল হতে হবে যদি সিম্পল হয় তখন সেই লোকটা কি করতে পারবে মনে রাখা সহজ হবে যেমন মাসফিকে আপনি মনে রাখতে পারেন তাই না কিন্তু আপনি বিশ্বাস করেন দশ বছর পরে বাকি আর কেউ চিনবে না চিনবে হুম তাপস বৈশ্যকে কে কে চিনেন এখানে তাপস বৈশ্য আপনি চিনেন সেটাই তো মাত্র তিনজন মানুষ চিনলেন কিন্তু আর তাকে চিনলেন না তো নাইকি তো সেই উনিশশো একাত্তর সালের জানেন তাহলে ওইটাকে আপনি কই জেনারেশনে জন্ম নিয়েছেন আচ্ছা ঠিক আছে এখন আমাকে সামনে আগাইতে দেন আপনি বলতে থাকলে তো আমি আগাইতে পারবো না আচ্ছা এই লোক মাসবি সিম্পল ও কি হইতে হবে সিম্পল হতে হবে যদি সিম্পল হয় তাহলে কি হবে মেমোরেবল হবে স্মরণযোগ্য থাকবে বুঝতে পারছি সবাই আচ্ছা আর স্মরণযোগ্য যখন হবে তখন সেটা কি হবে ইনডিউরিং হবে ইনডিউরিং মিনস বিশ পঁচিশ তিরিশ বছর ধরে এটা কি হবে হ্যাঁ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য থাকবে 
এটা অনেক দিন পর্যন্ত মানুষ কি মনে রাখবে যেমন তাপস বৈশ্বকে কেউ চিনেন না এখন বাট এক সময়ের কি সুখর ক্রিকেটার ছিল বাংলাদেশের বুঝতে পারছি সবাই ইন্ডিউরিং হ্যাঁ তো এরকম আর কি তো এটা যদি না হয় তা না হলে আমরা কি হয়ে যাব এক সময় কস্কো সাবান হয়ে যাব কস্কোর লোকও চিনেন হ্যাঁ একটা মহিলা আচ্ছা কেয়া কসমেটিক্স চিনি কিন্তু আমার কথা হলো ওরা কি ইন্ডিউরিং ওদের লোগোটা যখন শুরু হয় তখন খুব ভালো ছিল কিন্তু এখন কি ওরা ইন্ডিউরিং না ওদেরকে কিন্তু মানুষ মনে রাখে না বা ওদের কোনো সার্ভিসও মানুষ নিতে চায় না এখন কিন্তু প্রোডাক্ট কিন্তু দুইটাই ভালো কেন করে বলেন তো সেটাই তো আচ্ছা চলেন এই লোগো মাসবি ভার্সিটাইল লোগো কি হতো হবে একটা ভিন্ন ভিন্ন মাধ্যমগুলোতে যেন তাকে কি করা যায় প্লেস করা যায় ক্লিয়ার সবাই তারপরে কি আছে লোগো মাসবি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অর্থাৎ ওর যে সাবজেক্ট সাবজেক্টের সাথে কি সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে বুঝতে পারছি সবাই যেমন এই লোগোটা যদি আমি বলি যে টেকনো টেক টেক কোম্পানি বা টেকনোলজি নিয়ে কাজ করে ওই কোম্পানির জন্য মানাবে এটা স্পোর্টস কোম্পানির সাথে যায় হ্যাঁ একটা গতি বোঝাচ্ছে তাই না একটা যে বাঁক নিচ্ছে যে বাঁকা এটা দিয়ে কি বোঝায় গতি বোঝায় তবে ইচ্ছা মতো বুঝাই দিলে হবে না যে টেকনোলজি বুঝাচ্ছে কি করতে হবে গুগল সার্চ করতে হবে উইন্ডোজ যে ওদের যে কোম্পানির লোগোটা লোগোর ভিতরের মিনিং কি ওইটা খুঁজে বের করতে হবে ম্যাকডোনাল্ডটা বের করতে হবে এটা একটা বের করতে হবে এরকম দশটা লোগো বের করতে হবে করার পরে আমি আগামী ক্লাসে একজন একজনকে ধরবো একটা যে কাউকে একজনকে বলবো আপনি একটা লোগোর হিস্ট্রি বলেন আপনি একটা বলবেন শেষ ক্লিয়ার ওনার এখান থেকে আসলে আপনি যেগুলো করবেন আর কি সেখান থেকে আমি একটা ধরবো আপনি লেখেন মুখস্থ করেন আপনার ইচ্ছা ঠিক আছে এরপর চলেন আমরা ডিজাইন প্রসেসটা একটু দেখবো এটা শুধুমাত্র এখানে না এটা ফ্লায়ার ব্রোশিওর সব জায়গাতেই লাগবে একটা আবার হলো ডিজাইন ব্রিফ ক্লায়েন্ট আপনাকে ডিজাইনের ব্রিফ বুঝিয়ে দিবে যে আমার এমন একটা ডিজাইন লাগবে কি লাগবে একটা ডিজাইন লাগবে এবং ডিজাইনটা এমন এমন হবে কি বললাম আমি আমার হচ্ছে একটা রেস্টুরেন্ট আছে রেস্টুরেন্টে হলো মধ্যবিত্তরা আসবে বড় লোকও না আবার নম্ন বৈত্তরও না এরা হচ্ছে আমার মূল কাস্টমার এরকম বলে দিলাম আমার হচ্ছে সবুজ রং হলুদ রংটা পছন্দ অথবা কালো আর হলুদ পছন্দ আমি এটা বলে দিলাম এবং তাকে আমি বললাম যে আমার লোগোটা হবে হচ্ছে মাস্কোট টাইপের লোগো এই বাস ব্রিফ দিয়ে দিলাম ব্রিফ দেওয়ার পরে এখন সে বা আপনি কি করবেন আপনি ডিজাইনটা রিসার্চ করতে বসবেন কোথায় গুগল সার্চ করবেন গুগলে কি লিখবেন রেস্টুরেন্ট লোগো লিখে সার্চ দেবেন কি লোগো রেস্টুরেন্ট লোগো এখন আমি আরও কিছু ব্রিফ দিয়েছিলাম যে আমার লোগো সরি আমার এখানে হলো কি কি পাওয়া যাবে চিংড়ি মাছ পাওয়া যাবে ইলিশ মাছ পাওয়া যাবে ইলিশ একটু বড় লোক হয়ে যায় চিংড়িও মিডিয়াম মধ্যবিত্ত যেহেতু তাহলে মাছ ভাত ভর্তাবাদ ধরেন ভর্তাবাদ কি ভাত ভর্তাবাদ আর কিছু না তিরিশ পদের ভর্তা পাওয়া যায় গরম ভাত এই হ্যাঁ সরিষার তেল দেওয়া হবে বা আচার তেল দেওয়া হবে ইচ্ছা মতো খান তো এই হচ্ছে আমার মোটো আমার এই যে ব্রিফ দেওয়ার পরে এখন আপনি কি করবেন এবার রিসার্চ করবেন যে লোকটা আসলে কেমন হওয়া উচিত ক্লিয়ার রিসার্চ করার পরে আমার সেকেন্ড সারের থার্ড কাজ কি রেফারেন্স নেওয়া আমি গুগলে সার্চ করে যখন আমি দশটা বিশটা লোগো দেখব দেখার পরে আমি ওইখান থেকে তিনটা বা চারটা লোগো কি করব কপি করব হ্যাঁ কপি করে আমার ডেস্কটপে নিব নিয়ে আমার ইলাস টোটারে ওপেন করব ওপেন করার পরে আমি এখন কি করব স্কেচ করব যে এই যে আমি নিলাম লোগোগুলো নিয়ে এবার আমার মা আমার মাথা খাটাবো এবার যে এখন কি করা যেতে পারে যে আমি কি লোগো করব আমি যেটা করবো সেটা হচ্ছে মাথা খাটাবো চিন্তা করব চিন্তা ভাবনা করে টোরে এমন একটা কনসেপ্ট মাথার মধ্যে আনবো ওইটা এখন পেন্সিল দিয়ে খাতায় আঁকতে হবে আমাকে মাসবি খাতায় যখন আঁকবো না আমি ওইটাই হচ্ছে আমার লোগো এখন খাতায় যা আঁকলাম এটাকে এখন প্রিন্ট করতে হবে হ্যাঁ স্ক্যান করতে হবে স্ক্যান মোবাইল দিয়ে আপনি ছবি তুলতে পারেন সমস্যা নাই ছবি তুলে হোক স্ক্যান করে হোক আপনার কম্পিউটার এটা কি করবেন ঢুকাবেন বুঝতে পারেন সবাই কম্পিউটারে বা ইলাস্ট্রোটারে ঢুকাবেন ইলাস্ট্রোটারে নেওয়ার পরে এবার রাস্টার টু ভেক্টর সবাই পারেন তো রাস্টার টু ভেক্টর যে করেছিলেন ওইটা কি আপনার কোনো কনসেপ্ট নাকি আপনার টুলসের কনসেপ্ট টুলস ব্যবহার করেছিলেন শুধু তাহলে লোগো যে আপনি করছেন বলেন দেখি ইলাস্ট্রোটারে আপনি কি লোগো করছেন নাকি রাস্টার টু ভেক্টর করছেন এইখানে কি কোনো মাথা খাটানোর বিষয় আছে 
टूल्स तो पारें ताले ये बार आम के बोलें तो देखी लोगो की आश्चर्य इलास्ट्रोटरी करार काज ना कि मासार काज पूरा टाइम मासार काज एक आने बायरे करने काज नहीं एक उनसे देखे वो बोले सारा आम के लोगो डिज़ाइन शिखन आमर पके बाई पॉसिबल ना क्लियर क्या ना पॉसिबल ना कारण वही जो बोल लाम लोगो पूरा टाइम एक आने पूरा स्टेप तो देखें इसके से आश्चर्य कौन डिज़ाइन ब्रीफ ने आप पर रिसर्च कर आप पर रेफरेंस ने आप पर हल्लो आमे की इसके इसके से आश्चर्य तब पर अनेक गुलो स्टेप बाद धाप उत्तीर्ण कर आप पर आश्चर्य नामे एक अन इसे आपने माथर मध्य कौन से बिल्ड कर बैन ए इटा क्या मैं कर दी तो पर वो आपने माथर भेक्टर कर बैन तो अपन भेक्टर को आश्चर्य जिधर आठ के जान सीट आमी आपने किधर खाई थे बर्बो की क्यों आज से माथा डुक्से शबार ओके रिफ्लेक्शन टेक ब्रेक्स थ्रू आउट द डिजाइन प्रोसेस ये टा बोला है कि जब आपने जो कहाँ निकलो काजर मध्य की कर बैन निकलो ब्रेक नी बैन तो अपन आपने कास तार भालो हो बे प्लस आपने भूल तो ट्री गुल नीचे चो के धरा पोर बे उससे बात सिद्ध हो ये टा दरकर होते हो बर ना अपने प्रेजेंटेशन माने प्रेजेंटेशन मेंस लोगों टा के एक बार सुंदर करे प्रेजेंट करता मासार कास बुस्ते बासी शबाई एक बार आशन इसे प्रोसेस टाके इखाने बोझा ना हुई से दस ऐतो टुकुई एक बार आशन हमारे एसके इस गुलो के अवन हो गए धोरे नहीं ना अपनी एक तरसीन धावना करें से नेस्टासिस ना मेकर लोगो अपना क्लाइंट बोले से अपना के करता होगे इस देखते बात से कतु गुलो कॉन्सेप्ट एक बट आगे आग तो हो बे तो पर तेरे आशे इटा बार बे दोना की वेरी गुड एक बार सार आमी आग ते पारी ना एक बार क्वेश्चन के ऊपर कोर बन्ना की कौरेन ना मी टुशुनी के की पारेन ना सवाई पारेन आग ते पारेन के क्या तुलन तो एक जन दो जन एसकेस माने माथार मोते जेट आज बे शेटा के आग ते पार तो हो बे ओके ताना होले आशन लोगो डिजाइन होगे ना लोगो और क्लास किंतु आजकल थियोरी पॉर्नर क्लास किंतु प्रैक्टिकल ये हैं तो दो इटा क्लास अब हम प्रैक्टिकल है की करता होगे अपनी बातें बोशे बोशे कॉन्सेप्ट दी दुआ में दी तीन टा वही गुलाब तो होगे एक एक है ने ऐसे एक है ने बोशे बोशे अपने की कर बैं हाँ, clear? हाँ? एक हने बोल सकते हैं आँखते जाना आप लोग आँखते इतने शुमार लग भी दो ही दिन में। सभी को लो नियाश बन, drive को लो नियाश बन, goal drive है, pen drive है ने ना बर। एक बार आशन client किसी question करते होते पर एक तो हलो client के शे होते हैं असल कतो टाइम खरोस करते चाहे इटा एक तो प्रश्न करते पारे न, तार कोनो शुमार आसे कि तार गोल की मोटिव की ये टास ताकि क्वेश्चन करते बारे न, शे कौन प्रोडक्ट सेल कर बेशे डाल तो अबोशी शवाला के जन्म तो होगे, ना हल्ता में पार बुना, एर पर ऐसे हु इज योर टारगेट ऑडियंस, ये टास तो मास्ट बी इम्पोर्टेंट, हाँ दहेज़ लो शे हलो मेरे दिन ने कास कर से आपने सेल दिन ने कास कर से आपने पिंक कल नेल बना और तब टारगेट ऑडियंस करा ये टाके बूझ बो तार पर किसे यूनु पते अमार लोगों रुचि नो फ़ोन कलर इत्यादि चॉइस कर बो ये पर कि ऐसे कंपटीटर और तब प्रति जोगी प्रति स्थान जरा ऐसे तारा एक बार नोटिस आमी आपना के बोली टेक्नोलॉजी रिलेटेड को एक टा लोगों को तो होगे एक बार न पहले हम आखिर की करता होगे? आपने किसी दिन बोली मेडिकल नहीं कास करता होगे? बांग्ला देश शर्ट। तो अपन आपने की करवे ना भाना, इब्नेसीना, स्क्वायर, ये जत्ती उसे कंपनी को लो उधर के आपने काम पिटिटर मनी करवे। उधर लोगों दे गुलो देख बन, उधर टा देखा आइडिया नहीं बन। एक प्रोसेस आइडिया बिहाइंड टा � हाँ नाइकी इस एक टा कंपनी इटा नाम टा क्या नहीं लो नाइकी इटा आपना के जन्म तो हो बे बुस्ते बढ़िया भाई हाँ 
জানেন নাইকি নামটার পিছনের উদ্দেশ্য কি একটু পরে জানবেন এটা একটা টাকা পয়সার বিষয় এটা না দেখলে চলবে এই যে নাইকি এই যে নাইকি নাইকি হচ্ছে একজন গ্রিক দেবী তার একটা উইংস বা ডানার অংশ ক্লিয়ার সবাই সিলা মুরগি চিনেন মুরগির উইংস খান না আপনারা আচ্ছা সেই উইংস মনে হচ্ছে না দেখে হ্যাঁ আচ্ছা তো গ্রিক গডেসের যে নাইকি তার নাম হলো নাইকি এবং তার নাম অনুসারী হচ্ছে এটা এখন গ্রিক গডেস সে আসলে কিসের দেবী হ্যাঁ ভালোবাসার দেবী জয়ের দেবী কান্নার দেবী কত থাকে না এরকম তো নাইকি হলো এরকম কিসের দেবী জয়ের বা ভিক্টোরির দেবী বুঝতে পারছি তো তো এখানে কিছু বলা হয়েছে যে উনিশশো সালে এটা করা হয়েছিল এবং তার নাম ছিল ক্যারোলিন ডেভিসন ডেভিডসন হ্যাঁ লোগো ওয়াজ ক্রিয়েটেড এত সালে উনিশশো সালে করা হয় এই লোগোটা এফেক্টিভ উইদাউট কালারলি সামথিং সামথিং নট অনলি ইট ইজ সিম্পল এটা শুধুমাত্র সিম্পলই না এটা ফ্লুইড এমনও না অ্যান্ড ফাস্ট এবং শুধু ফাস্ট এমনও না বাট ইট ইজ অলসো হ্যাজ রিলেটেড সিম্বলাইজ সরি সিম্বলাইজম এটা কি করে সিম্বলাইজম করে বা এটাকে চিত্রিত করছে এখানে সিম্বল ইট রিপ্রেজেন্টস এটা কি করে রিপ্রেজেন্ট করে বা উপস্থাপন করে দ্য উইংস ইন দ্য ফেমাস স্ট্যাচু সরি স্ট্যাচু অফ দ্য গ্রিক গডেস অফ ভিক্টোরি নাইকি ক্লিয়ার হুইস ইজ পারফেক্ট ফিগার ফর এ স্পোর্টিং অ্যাপেরাল বিজনেস নাইকি কি স্পোর্টিং অ্যাপেরাল বিজনেস না স্পোর্টস রিলেটেড পোশাক আশাক নিয়ে কাজ করে জার্সি ট্রাউজার জুতা এইগুলা নাইকি ইজ জাস্ট ওয়ান অফ মেনি গ্রেট লোগোস বাট থিঙ্ক অ্যাবাউট আদার ফেমাস ব্র্যান্ডস দ্যাট অলসো নো অ্যান্ড চেক আউট দেয়ার লোগোস হোয়াট মেক্স দেম সাকসেসফুল আপনার তাহলে কি কাজ হবে এই যে নাইকি লোগোটা তৈরি করা হয়েছে এইভাবে যে কোনো একটা গ্রিক গডেস এরিয়া থেকে লাল রং দিয়েছে শক্তি বোঝাচ্ছে তাই না আবার নাইকির ডানা বোঝাচ্ছে ঠিকই বাট এই ডানাটা দিয়ে আবার কি বোঝাচ্ছে এখানে গতি বোঝাচ্ছে বোঝা এখানটা এখানে আরও অনেক কথা আর্তা আছে এখন আপনি সাদার উপর দিয়েছেন সাদা দিবেন তখন কালার উপর দিয়েছেন তখন কি লাল দিবেন আমার আগে কথার উত্তর দেন আপনি নাইকির লোকটাকে এই মুহূর্তে সাদা জার্সির উপরে বসাবেন তাহলে কি সাদা রং দিবেন কি দিবেন এখন কালো জার্সির উপরে কি লাল দিবেন তাহলে আপনি প্রশ্ন উত্তর জানেন শুধু শুধু আমাকে ডিস্টার্ব করছেন তাহলে এখন কি করব নাইকির মতো এরকম কি করতে হবে আমাকে অন্য অন্য যে লোগোগুলো আছে যেমন এইচ বিও টয়ালটা থাকতে পারে তারপরে এম আই লোগো এম আই বুঝেন তো হুম চাইনিজ যে মোবাইল কোম্পানিটা এই যে লোগোগুলো আছে এর লোগোর হচ্ছে হিস্টোরি এই হিস্টোরি আমাকে খুঁজে খুঁজে বের করতে হবে বিপি বিপি চিনেন এটা হলো ইউনাইটেড কিংডমের একটা পেট্রোলিয়াম কোম্পানি হ্যাঁ এবং বিপিটা যখন আসছে আমি চলেন হ্যাঁ আমি আপনাদেরকে একটা ইয়ে দেখাই হ্যাঁ দুইশো একুশ মিলিয়ন ইউএসডি বিপি লোগোর মানে কে ইট ওয়াজ রিপোর্টেড দ্যাট ইট কস্ট ফাইভ পয়েন্ট সেভেন টু মিলিয়ন ইউএসডি টু ডিজাইন দ্য নিউ বিপি লোগো কত টাকা আসে বাংলাদেশি টাকায় চার পাঁচশো টাকা হবে কত হবে চিনছেন আচ্ছা এবং লোগোটা হচ্ছে এই যে এইটা আপনারা চিনেন এইটা ওই রোডের চুল দিয়ে ঘুরাই দিছে না হ্যাঁ নাকি কিন্তু আমার কথা হলো রোডের রোডের টুল দিয়ে শুধু ঘুরিয়ে দেওয়াটাই মূল বিষয় না এখানে অবশ্যই কনসেপ্ট থাকতে হবে লোগো আপনি একটা করে ক্লায়েন্টকে দিলেন দেখতে সুন্দর লাগলো হবে না বুঝাই দিতে হবে নাইকি লোগোটা কিন্তু বুঝাই দিতে হয়েছে চেকমার্ক শুধু আপনি ভাবতেই পারেন শুধুমাত্র চেকমার্ক এত দাম অবশ্যই এটার পিছনে কারণ আছে আমি যদি আপনাদেরকে বলি এম আই লোগো এই যে লোগোটা আগে ছিল কি স্কোয়ার তাই না এখন কি গোল করা হয়েছে একটু তাই তো সাউমি তো কোনটা এখন এখন কি এইটা আচ্ছা এই যে এইটা একটু গোল বা রাউন্ড করা হয়েছে এটার জন্য কত টাকা নিয়েছে জানেন শুধু স্কোয়ার থেকে গোল করে দিয়েছে আর কিছু না তিনশো 
কত আসে ইউএস তিনশো কে তিন লাখ ডলার নাকি নাকি তিন লাখ কত আসে তিন লাখ ডলার আসে ক্লিয়ার সবাই তো এই হচ্ছে বিষয় যে এটা আসলে কনসেপ্ট নিউ লোগো কনসেপ্ট হ্যাঁ আপনার এইসব দেখবেন লোগো ডিজাইন বাই আপনার ফ্লায়ার ব্রুশিওর বিজনেস কার্ড না এটা একটা শিল্প কিপো শিল্প হ্যাঁ এবং এই শিল্প যদি বুঝতে হয় মাস্ট বি আপনাকে অনেক চিন্তা ভাবনা করতে হবে অনেক ভেবে চিন্তা তারপরে কি করতে হবে কাজ করতে হবে অন্যদের লোগো দেখতে হবে বুঝতে হবে লোগোর হিস্ট্রি জানতে হবে তারপরে স্কেচ করা শিখতে হবে যদি এইভাবে আঁকাতে পারেন তাহলে একটা সময় ওয়ান সাপনের টাইম হয়তো বা দুই বছর পরে গিয়ে বলতে পারবেন যে আমি লোগো ডিজাইন পারি এখন ক্লিয়ার সবাই মেক ইউজ অব দ্য রিসোর্স আপনারা এই যে শিখবেন বলেছিলাম রিসোর্স নেবেন কোথা থেকে নেবেন ইউটিউব গুগল বিহান্স হ্যাঁ ড্রিবল টুইটার টুইটার তো এখন নাই তারপরে কি আছে দিচ্ছে এখানে ইনস্টাগ্রাম হ্যাঁ যত ধরনের সাইট আছে অনলাইনে সব সাইট থেকে আপনারা কি করতে পারেন ইনফরমেশন কালেকশন করতে পারেন এরপরে লোগোর ফন্ট ভুলেও এই ভুলটা কখনো করবেন না সেটা হলো লোগোর যে ফন্ট সেই ফন্টটা কি করা যাবে না হ্যাঁ আপনি কি যেন বললো আমি তো ভাবলাম জসিমের ঘুষি দিলে ইচ্ছিত করে একটা শব্দ হয় ওইটা শব্দটা হয়েছে আমরা ছোটবেলা এটা করতাম একজন আসে ঘুষি দিলে শব্দ তো হইতো না মুখ দিয়ে শব্দ করতাম নিশু মাইক ঠিক আছে আচ্ছা যাই হোক তো লোগোর ফন্ট এটা কখনোই রোবটো মন সেরাদ এইসব ইউজ করা যাবে না ক্লিয়ার তাহলে লোগোর ফন্ট কোথায় পাবো এক নাম্বার ওয়ে হচ্ছে আমি যেটা লিখবো এটা কোনো ফন্ট দিয়ে লিখবো না ওইটা আমার টোটাল কি হ্যান্ড ড্র হবে ধরেন আমি বললাম কি আপনাকে একটা লোগো করেন লোগোর নাম হলো কাতল কি কাতল মার্কেট বললাম কি কাতল মার্কেট এটা আমার কাতলা মাছ থেকে মাথায় আসছে আর কি কি কাতল মাছ চিনেন তো আচ্ছা কাতল আচ্ছা ধরেন আমি বললে খুশি মার্কেটের নাম কি আপনি ধরেন একটা বিজনেস করছেন বিজনেসের নাম কি খুশি খুশি মার্কেট মিনা মার্কেট আছে না এরকম এখন আপনি কি করলেন ফন্ড খুঁজে পাচ্ছেন স্যার একটা ভালো ফন্ড সাজেস্ট করেন না না সম্ভব না আপনার মাথার মধ্যে একটা কনসেপ্ট ঘুরতেছে ওইটা আপনি অন্য একটা ফন্ড এনে মিলাইবেন এটা হয় না হবে আপনি ভাবছেন যে আমি খুশি লিখবো বাট এটা একটা ফন্ড নিয়ে এসে ওই ফন্ডটা যেন ওই রকম হয় এটাকে হবে হবে না আপনাকে যেটা করতে হবে আঁকতে হবে খুশি পেন্সিলটা আঁকেন মোটা মোটা করে আঁকেন একে এবার এটাকে স্ক্যান করে ইলাস করে ঢুকান এবার পেন টুল দিয়ে ওটার উপর দিয়ে খুশি বানাই ফেলেন বাস হয়ে গেছে ক্লিয়ার সবাই হ্যাঁ আপনাকে বললাম কি সাউমি হুম এক্সআই এমআই নাকি কি হয় বানানটা আর ধরেন এটাই এখন আপনি বললেন কি স্যার আমি এইটা দিয়ে লিখবো বুঝবে এটা দেখলে তো মনে হচ্ছে তলোয়ার দিয়ে কোপাবে নাকি আবার এটা দিয়ে হয় না তো আপনার মাথার মধ্যে একটা কনসেপ্ট ঘুরতেছে না হ্যাঁ আপনি অনলাইনে ঘাটাঘাটি করেছেন দেখেছেন অনেকগুলো এখন মাথার মধ্যে অনেকগুলো কনসেপ্ট ঘুরতেছে এই কনসেপ্টগুলোকে এখন কি করতে হবে স্কেচ করতে হবে স্কেচ করবেন আপনি এখন এই স্কেচ বা হ্যান্ড ড্র যেটা আঁকা আঁকি কাজটা আপনি এটা এখন কিভাবে করবেন আমাকে বলছেন হাউ ক্যান পসিবল আপনি এই সব দিক কিভাবে মিলাবেন হবে না এটা কি করতে হবে আমাকে আঁকতে হবে পুরা নামটা একে ফেলতে হবে ক্লিয়ার সবাই আঁকবেন যেটা ওইটাই হচ্ছে আপনার ফন্ট আরেকজন আপনার এই ফন্ট কি খুঁজে পাবেন না কোথাও হ্যাঁ ফন্টের নাম ওইটা তো আপনি ফন্ট বানান নাই জাস্ট লিখেছেন সাওমি এতটুকুই ফন্ট তো আর বানান নাই আপনি জাস্ট লিখেছেন আপনি বুঝে নাই फिर ওইখান থেকে আপনি কিছু ফন্ট নিয়ে কি করতে পারেন ইউজ করতে পারেন ক্লিয়ার স্পিকার সাহেব ঘুমাচ্ছেন রাতের ডিউটি ছিল ও আচ্ছা 
ঠিক আছে চলেন এবার আমরা চলে যাব ডুপ্লিকেট করা থেকে বিরত থাকব কি করা থাকে আমরা এতদিন দেখেছি বিজনেস কার্ড এটা সেটা আগে ডুপ্লিকেট করছিলাম তারপরে না অন কনসেপ্টে যাব এক সময় লোগোর ক্ষেত্রেও এটা করতে পারেন আপনি কি করতে পারেন ডুপ্লিকেট করতে পারেন বাট ফর প্র্যাকটিস ক্লায়েন্টের জন্য না মন থাকবে এটা ওকে এরপরে আসেন কনসেপ্ট লিমিট করবেন এটা অবশ্য ডিজাইনের শেখার কোনো প্রসেস না এটা একটা হচ্ছে ক্লায়েন্টকে দেওয়ার প্রসেস যে ওকে ঠিক আছে লোগো শিখলাম লোগো করলাম লোগো করে এখন ক্লায়েন্টকে দিব এখন আপনার মাথার মধ্যে কনসেপ্ট ঘুরতেছে ছয়টা কয়টা ছয়টাকে যদি বানান বানাই ক্লায়েন্টকে দেন তাহলে আসলে ক্লায়েন্ট পাগল হয়ে যাবে কোনটা রেখে কোনটা রাখবো এরকম হবে তো আপনাকে কি করতে হবে বলেন তো একটা দিবেন ক্লায়েন্টকে কয়টা একটা দিবেন ক্লায়েন্ট ওই একটাই চয়েস করবে অথবা ক্লায়েন্ট বলবে ঠিক আছে আর একটা দেও দেখি যদি আর একটা ভালো লাগে তাহলে ওইটা নেব না হলে এটাই নেব তখন আপনি কি করবেন ওই সময়টাতে অন্য একজন ক্লায়েন্টের কাজ করবেন বসে বসে বলবেন যে আমি তোমাকে পাঁচ ছয় ঘন্টা পরে দিচ্ছি আর একটা বানাই তখন আপনি পাঁচ ছয় ঘন্টা পরে ওকে ওই দুই নাম্বারটা পাঠাই দিয়ে আবার আর একটা কাজ করতে বসবেন ঠিক আছে তখন ক্লায়েন্ট বুঝবে যে লোকের অনেক দাম অনেক সময় লাগে করতে ঠিক আছে তো আসলেই তো তাই সময় লাগে না এই আর কি বিষয় মাথায় ঢুকছে সবার হ্যাঁ ক্লায়েন্টকে কখনোই কি করা যাবে না অতিরিক্ত কনসেপ্ট দিলে ক্লায়েন্ট হিজি বিজি হয়ে যাবে যেমন মেয়েদের সামনে অনেকগুলো জামা ফেলে অনেকগুলো দেখে ঢেখে নেড়ে চেড়ে বলে একটা নেবো না হ্যাঁ তখন দোকানদার বলে ঠিক আছে আপা চলে আবার এসেন কিন্তু চলে যাওয়ার পরে পিছন পিছন থেকে কী করে হ্যাঁ গাড়ি দেয় আবার অনেকে তো সামনে রাগ করে হ্যাঁ যে খোলাইছেন কেন নিতে হবে এখন ওকে তাহলে আমাদের কনসেপ্ট লিমিট করতে হবে এবং কি কি ফরমেটে দিব এটা তো কমন কোশ্চেন এক নাম্বারে এআই ফরমেট ইপিএস ফরমেট পিএনজি জেপিজি পিডিএফ সব দিবেন যে কোনো ফরমেটে এগুলো সব কি করবো আমরা সেভ করে ক্লায়েন্টকে প্রোভাইড করব এবার আসেন লোগোর কিছু ইয়া সম্পর্কে আইডিয়া নেই যে কোন কোন টাইপের লোগো আছে ফাইভ টাইপস অফ লোগো এক নাম্বারে সিম্বলিক ওয়ার্ড মার্ক লেটার মার্ক কম্বিনেশন মার্ক এমব্লেম মার্ক আমি আগামী ক্লাসে সবাইকে এইগুলো অর্থাৎ সহ ধরব কীরকম আইকনিক কি ছিল একটা নাম শুনলে বোঝা যায় আইকন থাকবে একটা কি থাকবে আইকন থাকবে এবং এই যে প্রথম লোগোটা কোন কোম্পানির এটা সবাই চিনি তাহলে এদের তো আইকনই যথেষ্ট হ্যাঁ বুঝতে পারছি সবাই এখন বলেন তো দেখি আপনার কাছে একটা কোম্পানি আসলো ওর কোম্পানির লোগো বানাতে হ্যাঁ নতুন মার্কেটে আসছে হ্যাঁ কোম্পানির নাম হলো খট খটি চানাচুর এখন আপনি কি করলেন ধরেন ঘটি গরম চানাচুর কোম্পানির নাম কি ঘটি গরম চানাচুর এখন আপনি কি করলেন জাস্ট একটা আইকন দিয়ে তাকে একটা লোগো বানিয়ে দিলেন এখন ঘটি গরম নামটা কি একটা একসময় ব্র্যান্ড হবে না মানুষ চিনবে না এটাকে অবশ্যই চিনবে এখন প্রথম থেকে যদি আইকন দিয়ে রাখেন ওকে কি নামে ডাকবে মানুষ আপনি জান আপনি জানেন যেমন ধরেন আমি বললাম যে এইটা আমার লোগো আপনি বললেন যে ও এটা হচ্ছে স্যামসাং এটা তো আইকন বাট এটার নাম কি স্যামসাং তো আমি খট খটি সরি ঘটি গরম বললাম ঘটি গরম আমাকে লিখেও দিতে হবে আইকনও দিতে হবে ঘটি গরমের যে ঘটি থেকে তার আঁচু ঝরে ঝরে পড়ছে নাকি কিন্তু দশ বছর পরে যখন মানুষ সবাই চিনে যাবে তখন কিন্তু ওই ঘটি গরম লেখার দরকার নাই ওই যে ঘটি থেকে ঝরে পড়ছে এটা দেখলেই বলছে ওই যে ঘটি গরম ক্লিয়ার সবাই ঠিক একটা মানুষকে যেমন আমরা চিনি রেকগনাইজ করি ওইরকম তাহলে নতুন কোম্পানির জন্য আইকনে একটা নট কাদের জন্য যারা অলরেডি স্টাবলিশ কোম্পানি তাদের জন্য আইকনিক কোম্পানির লোক মাথায় ঢুকছে সবার এরপরে আসি ওয়ার্ড মার্ক কাদের জন্য সবার জন্য ওপেন নতুন পুরাতন সবাই ব্যবহার করতে পারে ওয়ার্ড মার্ক মানে পুরো নামটাকে লিখতে হবে ওয়ার্ড ওয়ার্ডটাকে লিখতে হবে যেমন সনি ফেসবুক কোকা কলা যেমন সনি আগে ওইরকম এখন ওইরকম ওরা কোনো চেঞ্জ করেনি করেছে কি ফেসবুক বা ওই যে ডিম লাইটটা দিয়ে দেন ফেসবুকটা এরকমও আছে আবার কি আইকনিকও আছে তাই না চিনিত কোকা কোলা ওয়ার্ডমার্ক পুরোটাই এবং কোকা কোলা কিন্তু আপনার কাজী নজরুলের জন্মের আগে জানেন এই লোকটা কাজী নজরুলেরও জন্মের আগে কিন্তু এটা তো কস্কো সাবানের মতো হারাই যায় নাই বা কেয়া কসমেটিক্সের মতো কি ব্যাক ডেটেড হয়নি হয়েছে নাকি এখনও মডার্ন তারপরে চলে যাই আমরা এখানে লেটার মার্ক লেটার মার্ক মানে আমার যে লেটারগুলো থাকবে সেগুলো যেমন এ বি সি ডি এক্স ওয়াই জেড তাই না এগুলো হলো এক একটা লেটার এখন এই কোম্পানির লোগোটা কাদের জন্য যাদের নাম অনেক বড় তাদের জন্য যেমন ভক্স ওয়াগন ম্যাক ডোনাল্ড 
DELL এর নামের কিন্তু বড় একটা অর্থ আছে যেমন আপনাদের সামনে HP হ্যাঁ HP আপনি সব সময় HP নামে জানেন বাট এটার কিন্তু নাম অনেক বড় তাই না বুঝতে পারছেন সবাই যখন বলল আখম অমুক আখম হাসান তারপরে কি কি সব বলল না ম অমুক হয়তো ম দিয়ে বড় সর একটা নাম সে লেটারটা কি নিচ্ছে এখানে নাকি হ্যাঁ এরকম আর কি তো ভক্স ওয়াগন দিয়ে লোগো করতে দিলে তো আসলে লোগো করা মুশকিল হয়ে যাবে বা নাসা এন এ এস এ অনেক বড় নাম এটা একটা সমস্যা না এইচ বি ও অনেক বড় নাম হোম বক্স কি অফিস নাকি থিয়েটার এরকম কিছু একটা তার মানে এই লোগোটা কাদের জন্য করবেন যেই কোম্পানির নাম অনেক বড় ক্লিয়ার সবাই এরপর আসেন কম্বিনেশন মার্ক লোগো কম্বিনেশনটা অনেক সহজ কারণ এখানে একটা আইকনও দেয়া যায় আবার একটা টেক্সট বা ওয়ার্ডও দেয়া যায় তার মানে কি এটা হ্যাঁ দুইটা ব্যবহার করে আপনি যেমন পুমা লিখে দিলাম বুঝো নাই পুমা কি ওকে ঠিক আছে এই যে পুমা এটাই বেটার এই জন্য বলছি সহজ সহজে বুঝাতে পারবেন হ্যাঁ আপনি আকার ইঙ্গিতে বুঝাচ্ছেন না আরে ভাই ওইটা বলে দিলেন শেষ এই যে উপরে একটা পাওয়ার রুটি নিচে একটা পাওয়ার রুটি এখন বুঝতে পারছেন আসলে এটা কি অ্যালার্ম ক্লক নাকি কি নাকি কিন্তু মাঝখানে যদি দিয়ে দেন বার্গার কিং বুঝে গেল ওই পাশে পিৎজা হাট তাই না ক্লিয়ার সবাই এগুলো কম্বিনেশন মার্ক সহজ একদম সহজে করে ফেলা যায় এরপরে কি আছে এমব্লেম লোগো ইমব্লেম এমব্লেম এইটা হচ্ছে যখন কোনো একটা কোম্পানি তার কোম্পানি সম্পর্কে অনেক কথা বলতে চায় তখন এই লোগো ইউজ করা হয় হ্যাঁ এবং এটা কি করা হয় একটা শেলের মধ্যে করা হয় যেমন কচ্ছপ চিনেন কচ্ছপ হ্যাঁ কচ্ছপের যে ইয়াটা ওইটাই কি বলে ক্লোজটাই কি বলে শেল কেন বলা হয় ঢাল এটা কি তার ঢাল এটা একটা আকৃতির মধ্যে থাকে সে ঠিক তেমনি যোদ্ধারা এক হাতে তলোয়ার এক হাতে ঢাল নেয় না শেল দেখেন তো এইগুলো কিছু শেলের মতো মনে হচ্ছে না বুঝতে পারছেন তো নানা আকৃতির শেল তৈরি করবেন হেরিটেজ বললাম না ঐতিহ্য বা একটা কোম্পানির যে কথাগুলো থাকে সেগুলো যেমন আপনাদের চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটির লোগোটা এটা কি সাম্পান নৌকা আর সাম্পানটা কিন্তু আপনার কি একটা শেল্টের মতো আকৃতি দেওয়া না এবং ওইটার মধ্যে কিন্তু চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটির বই মোমবাতি এটা সেটা অনেক কিছু ঢুকাই দিছে ওরা দিছে না এটা কি আগের যে জিনিসগুলো দেখাইলাম আমি এটা ক্যাটাগরি ওইটার মধ্যে পসিবল ছিল ওই যে দেখেন এখানে এফ সিবি ফুটবল ক্লাব বার্সেলোনা নাকি লেটার মার্ক আবার এদিক দিয়ে ফুটবল এটা সেটা কত কিছু অ্যাড করেছে স্টার বার্ক হ্যাঁ তারপরে হার্লি ডেভিসন মোটর কোম্পানি কত কথা বলেছে এখানে তারপরে এরকম আর কি যত ধরনের বড় বড় কোম্পানিগুলো আছে যারা হচ্ছে সরকারি কোম্পানি বা এনজিও বিভিন্ন ধরনের এরা কি করে এরা হচ্ছে ওদের লোগোর মধ্যে অনেক কথা বলতে চায় স্কুলের বিভিন্ন লোগোগুলো কলেজ ভার্সিটির লোগোগুলো সবই দেখবেন যে এরকম কি ইমব্লেম লোগো একটা আকৃতি বানাবে আগে ওই আকৃতির মধ্যে তারপরে কি করবে শাপলা পাতা পানি হ্যাঁ ধানের শীষ তারকা এটা সেটা পাখি অনেক কিছু দিবে ওরা দিয়ে তারপর হচ্ছে ওদের মানে এদের যে মোটিভ মোটিভটাকে ফুটাই তোলার চেষ্টা করবে এটা আসলে অন্য কোনো মাধ্যমে পসিবল না অন্য কোনো মাধ্যমে পসিবল তখন সেটা লোগো হবে না কি হয়ে যাবে প্রকৃতি ডিজাইন হয়ে যাবে তাই না ফ্লাট ডিজাইন হয়ে যাবে না হ্যাঁ যদি ওই যে ওইটাকে যদি আমি একটা আকৃতির মধ্যে না বসাতাম তাহলে কি এক ডিজাইন হতো নাকি প্রকৃতি ডিজাইন হতো প্রকৃতি ডিজাইন হয়ে যেত বুঝতে পারি সবাই এখন কথা হলো কি আপনাদের হোমওয়ার্ক কি থাকবে ওইটা তো একটা আজীবনের ওটা সারা জীবন ধরে করবেন হ্যাঁ ভিডিও তো অবশ্যই হবে আচ্ছা এখন একটা কথা বলি সেটা হলো যদি কেউ আঁকতে না পারেন মাথার মধ্যে চিন্তা না আনতে পারেন তাহলে আসলে লোগো আসবে না লোগোটা এটা টোটালি হচ্ছে কল্পনার বিষয়বস্তু আপনি ইমাজিন করবেন কল্পনা করবেন হ্যাঁ তাহলে লোক যেটা মাথার মধ্যে আনবেন ওইটাকে জাস্ট একে ফেলেন বাস লোগো শেষ খাতার মধ্যে লোগো শেষ কীরকম চলেন আমি আপনাদেরকে দেখাই লোগো স্কেচ লেগে সার্চ দিলাম আমি স্কেচের লোগো চলে আসছে এই যে দেখতে পাচ্ছেন হুম ধরে নেন এই ম্যাডাম বা এই ভাই যে লোগোটা করছে এটা কিন্তু ফাইনাল এটা বাট একে সে তো আগেই হবে নাকি হুম আমরা এটা ক্লোজ করে দিই যেমন ধরেন এই যে ম্যাডাম বসে বসে কাজ করতেছেন তার কনসেপ্ট তাই না অনেকগুলো কনসেপ্ট আসছে নাকি 
এটা এম এটা এম এটা এম এটা এম এম পাখির মতো হয়ে গেছে যে চারটা দাগ দিয়ে এম 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 মানে কি মানে হলো ওই যে আমরা স্টার সিস দেখেছিলাম এস টাকে নানা ভাবে এঁকেছিল তার হয়তো আমার এম লেটার লোগো করতে হবে নানা ভাবে সেইটা করতে যেমন এম আই লোগো তাই না সাওমি ওইটা তো এম আই ওইটা কোনো না কোনো ভাবে এইভাবে আসছে তার মানে আপনার মাথার মধ্যে অনেক কনসেপ্ট আসবে একটা আসবে একটাই আসবে এমন না অনেক কনসেপ্ট আসবে যত আসবে তত কি করতে হবে আটকে থাকতে হবে যেমন এইটা যেমন এ লেটার ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট কত ভাবে সে এগুলো আঁকতেছে যেমন এইটা এত আসলে জটিল ভাবে করা মুশকিল কি বুঝতে পারছি সবাই আর এইগুলো তো আরও টাফ বিষয় এখন আমাকে বলেন স্যার আমাকে এরকম সিংহ বানানো শিখান আমি কি পারবো আপনাকে টুল শিখাইছি এখন আপনার মাথার মধ্যে যদি এটা না আসে আমি কি পারবো আপনাকে শেখাইতে ওকে তাহলে এই যেমন এটা একটা স্কেচ করছে এখন আপনি ইলাস টোটরে ঢুকায়ে এটাকে কি সুন্দর করে পেন টুল দিয়ে বানাতে পারবেন না জাস্ট এই যে আঁকা অনেকগুলো কনসেপ্ট এখানে বেশ কয়েকটা ফক্স এটা আবার দেখতে কেমন লাগতেছে তাই না এটা মনে হচ্ছে মাছের মতো নাকি কনসেপ্ট শুধু বিল করেন সেই কনসেপ্ট থেকে সুন্দর সুন্দর জিনিস আসবে ক্লিয়ার সবাই পারবেন আমি অন্য একটা ব্যাচের একটু কাজ দেখাই হয়তো বা তেইশ আপনার কত ষোলো না একুশ তাহলে তেইশ বা সতেরো দেখলেও হয় ওদের কাজগুলো একটু দেখলে আপনাদের আইডিয়া আসবে লোগো ডিজাইন দেখাইছিলাম নাকি অন্য ব্যাচের এদের কি এটা কি কাজ করছে তেইশ তেইশ আচ্ছা ওদের কত আর লোগো না ভাই রাস্তা একটু ভেক্টর কি ভেক্টর রাস্তা একটু ভেক্টর সুন্দর হয়েছে না হ্যাঁ হ্যাঁ একদম ছিল হ্যাঁ আর নাম্বার দিব দিব ওয়েট এন্ড সি মিডিয়া কোথায় গেল তো অনেক নিচে ওদের তো অনেক দূর চলে আসছে আঁকা <coughs> ঠিক আছে এটাও আঁকা দেখেন এটা কিন্তু কালার কন্টেস্ট ভালো হয়নি সবগুলো একে একে তারপরে করতে হয়েছে এমন না যে না একে করে ফেলছে সবগুলো আঁকতে হয়েছে আগে ওরা তো কত বেস সতেরো বেস তাহলে আপনারা তো একুশ আমি একটু হ্যান্ড ড্রয়িংগুলো দেখাতে চাচ্ছি যেমন এইটা বেশ সুন্দর হয়েছে তাই না এটা কনসেপ্ট বেশ হলো হ্যাঁ অবশ্যই হ্যান্ড ড্রয়িং তো দিবেন আমি দেখবো না হ্যাঁ এটা না আমি নিজে তো দেখি নাই এখনো পর্যন্ত এটা না ওনারা কোনো রেস্টুরেন্টে খেতে গেছিল মনে হয় ক্লাস শেষে ওনারা যায় এরকম মাঝে মধ্যে এই লোক সেই ফেনির কাছে কাছে জায়গা মির শহরের থেকে আসে ক্লাস করতে তারপর একদিন বলছিল স্যার আমাকে অনলাইনে সুযোগ দেন আজকে আমি একটু ইয়ে আছি আমি দেই নাই তারপরে দেখি যে সে চলে আসছে ক্লাসে আল্লাহ চাইলে হবে না চাইলে হবে না কোথায় গেল সেই স্কেচ এই যে আচ্ছা এটা কি হাতে আঁকা না টোটালি হাতে আঁকা হৃদয় ভাইয়ের এটা কা এটাও হৃদয় ভাইয়ের হাতে আঁকা এটাও হাতে আঁকা এটা করতে পারলে খুব সুন্দর হবে বাট আসলে ফুটেতে পারে না পরে এই লাস্ট ফটোরে এই যে হাতে আঁকা হ্যাঁ এই যে হাতে এঁকেছিল এটা হলো ফাইনাল করেছে ঠিক আছে দেখেন আঁকাটা বেশি সুন্দর এটা কিন্তু আসলে অতটা ভালো হয়ে ফুটাতে পারে নি কোথায় গেল আর স্কেচগুলা 
এটাও হাতে আঁকা এই যে এটা হলো ফাইনাল এটা কি অরিজিনালটা মানে একেছে সে এটা কি ফাইনাল করছে বুঝতে পারছিস সবাই তো যাই হোক এই হচ্ছে বিষয় তো আমাদের মাগরিবের নামাজও পড়তে হবে চলেন তাহলে আজকে আপাতত ছুটি দেয় এটা ওনার টোটালি নিজের উনি দাবি করছে আর কি বাট আমার কাছে আমার সন্দেহ হচ্ছে বাট যদি ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে কিছু করার নাই যেহেতু না না মুরাদ ভাইয়ের হ্যাঁ তাহলে ঠিক আছে উনি ভালো স্কেচ পারে তাহলে ঠিক আছে মুরাদ ভাইয়ের কাজ এইচ ডাব্লিউ হলো অন্তত দশটা লোক ও কি করবেন স্কেচ করবেন কয়টা দশটা লোক কনসেপ্ট কি হইতে পারে डाउनलोड <laughs> Why like that then? No, I mean, uh, 